Bem-vindos a mais um Café com Destino e hoje nós estamos aqui com força total para levar sabedoria e conhecimento aí para dentro da tua casa, do seu celular, do seu tablet, então, onde você está assistindo a gente, seu computador. Nós estamos aqui de segunda a sexta, às 7h57 da manhã, com esse compromisso. Nós temos uma aliança com vocês e é por isso que nós estamos sempre aqui de braços abertos para te passar conhecimento e te mostrar um pouco do futuro. Aliás, a série que nós estamos essa semana é Construindo o Seu Futuro. Não é fácil construir o futuro, mas é possível. Ontem nós falamos sobre o poder de você adquirir conhecimento, de você passar conhecimento para quê? Porque isso vai impactar diretamente o seu futuro. Então vai colocando aqui de onde você está falando, qual a sua cidade, qual o seu país. Para mim é muito importante saber de onde você fala, tá bom? Vai lotando os comentários aí, o chat, é, de, de onde você está falando. Eu tenho algumas informações importantes para a gente hoje. Né? Gostaria de lembrar para quem já está acompanhando a gente que eu, nós vamos voltar com o Tour Sabedoria para a Vida. Fizemos em Porto Alegre, Curitiba, foi sensacional. E nós vamos voltar agora em mais algumas cidades. Eu já vou anunciar algumas delas, tá? Serão mais umas seis, sete cidades, mas vou anunciar três já hoje. Belo Horizonte, dia 8 de junho, no Teatro do Minas Centro. João Pessoa, 27 de julho, no Teatro Pedra do Reino. E Recife, 28 de julho, no Teatro Guararapes. O link está aqui para você já garantir sua vaga. Depois falar, ah, Tiago, eu comprei, mas fiquei lá atrás. Tem que comprar rápido para você ficar num bom lugar e ainda pagar mais barato. Tá? Os preços são populares, é para todo mundo ir mesmo. A palestra, o Tour Sabedoria para a Vida, é, é totalmente diferente de tudo que você já viu do Tiago Brunet aqui. Você vai rir, vai chorar, vai aprender. É algo fenomenal. Né? Tem alguns videozinhos, videozinhos nossos de como foi Porto Alegre e Curitiba no nosso Rios do Instagram. Depois entra lá, procura no Rios, naqueles videozinhos curtos do Instagram. É, é Curitiba e Porto Alegre, você vai assistir como foi. Tá bom? Fantástico. Hum. Hoje nós vamos continuar na sequência de como construir o futuro. Então, segunda-feira eu coloquei uma base de como você pode construir o futuro. Ontem, terça-feira, eu, eu te ensinei como você pode é, construir seu futuro através do conhecimento e da distribuição do conhecimento. E hoje, quarta, eu quero te passar o seguinte. Chegou a hora, chegou o momento de você entender o verdadeiro princípio de plantar e colher. É impossível, impossível você trilhar o futuro sem plantar. Nós somos frutos daquilo que plantamos e daquilo que não plantamos. Hoje eu vou ter que ser um pouco mais duro com você, você me desculpa, mas é que... Tem dia que se eu não te disciplinar, você não aprende de verdade. Não dá para ficar sempre só falando que a vida vai ser maravilhosa, que você vai ser muito abençoada, você vai ser muito abençoada. Às vezes você tem que encarar a realidade. Às vezes os problemas que você está passando hoje, foi o diabo que colocou aí na sua vida, não. É só colheita do que você mesmo plantou lá atrás. Então, eu te aconselho agora você a fazer duas coisas para a gente começar essa matéria. Curtir o vídeo. Porque quando você curte esse vídeo, primeiro você mostra pra gente que tá valendo a pena estar tá com toda essa estrutura, com toda a nossa equipe te servindo gratuitamente todas as manhãs. E compartilhar o link, pega o link aqui do Café com Destino, manda nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, posta no seu stories do, do Instagram, falando que começou o Café com Destino, com o Thiago Brunet. A gente está na semana de Construindo o Futuro, a série toda aqui no Café com Destino, toda semana a gente faz uma série. E a série dessa semana é Construindo o Futuro. Tá bom? Tá ajudando muita gente. Aliás, obrigado a vocês que têm mandado o testemunho, os depoimentos pelas redes sociais. A gente tem lido, tá muito feliz com isso, muito feliz. Tá bom? Então compartilha o link com todo mundo pra gente começar. Papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão, porque hoje nós vamos falar sobre o princípio imutável da semeadora. É imutável. Quais sementes você tem plantado? Você já se vingou de alguém? Você já falou mal de alguém? Você já sentiu inveja de alguém? Você já mentiu para alguém? Você já enganou alguém? Você já passou alguém para trás? 
Você já deu as costas para alguém sabendo que essa pessoa estava precisando de ajuda? Você já foi ignorante e orgulhoso com alguém? Bom, nós temos que lembrar o seguinte, que a gente sempre identifica rapidamente quando alguém fez isso com a gente, mas quando a gente faz com os outros, a gente esquece. Mas os céus anotam. O princípio de plantar e colher não depende do que a gente lembra que fez, mas daquilo que foi registrado que fizemos. E tem coisas que você já esqueceu que fez, mas os céus registraram e o princípio de plantar e colher não se quebra. Não se quebra. Plantou, vai colher. E é por isso que eu preciso que você esteja muito atento na matéria de hoje, porque provavelmente é uma das matérias que mais vai impulsionar positivamente o teu futuro. Tiago, mas eu já fiz tanta coisa de errado, eu já plantei tanta coisa, eu está me dando até medo desse assunto. Tranquiliza o seu coração. Ninguém pode te livrar da colheita. Se plantou, infelizmente vai colher. Mas toda colheita passa. E você pode começar a programar a próxima estação. É sobre isso que eu quero falar, me acompanha aqui no sofá. Eu quero falar detalhadamente contigo sobre a próxima estação. Sobre tudo que você pode fazer para as coisas começarem a mudar na sua vida. Bom, é, para mim é muito importante que você anote algumas coisas. Vamos começar por Gálatas. Gálatas é um livro bíblico que eu amo. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas. Gálatas 6, 7 10 diz assim, Não vos enganeis. De Deus não pode, ninguém pode zombar. Olha só, não se enganem. De Deus não se zomba. Pois tudo aquilo que o homem plantar certamente colherá. Porque o que planta para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O apóstolo Paulo, no auge da sua sabedoria, ele coloca aqui uma, uma lei, um princípio milenar para a humanidade. O princípio de plantar e colher. Plantou na carne, corre, co, co, colhe corrupção. Plantou no espírito, colhe vida eterna. Vou repetir. Plantou na carne, colhe corrupção. Quais são as obras da carne? Inveja, brigas, dissensões, mentiras, orgias, bebedeiras. Plantou na carne, corre corrupção. Plantou no espírito, quais são as obras do espírito? Mansidão, temperança, benignidade, bondade, paz. Plantou no Espírito, colhe no Espírito a vida eterna. Olha só, não é só uma vida espiritual saudável na Terra, não. A vida eterna. Então, eu sei, desculpa, mas as pessoas me procuram pedindo ajuda. Falando, Tiago, me ajuda, eu estou problemático. Eu paro para olhar, o que, o que a pessoa plantou a vida toda... Não tem como eu me meter nesse, nesse problema, porque ela passou 15 anos plantando o que está colhendo agora, agora ela quer a solução. Não, vai ter que esperar o tempo da colheita para depois começar a plantar de novo. A vida é feita de ciclos. Anote, olha, anota, porque esse é um dos maiores conselhos que eu posso te dar hoje. Conselho que eu dou para os meus filhos. A vida é feita de ciclos. Não dá para você interromper um ciclo. Ah, tô arrependido de tudo que eu plantei no passado. Vai ter que agora viver o ciclo da colheita. Você quer construir seu futuro? Comece a plantar hoje. Mas, Tiago, minha vida tá uma desgraça, tá tudo ruim, porque é por causa que você fez antes. Mas se você começar a plantar hoje, mesmo com a vida ruim, planta coisa boa. Você vai ver se esse, esse ciclo ruim não acaba e você começa a ver uma vida de paz e prosperidade no próximo ciclo. Eu garanto, é bíblico, não tem como dar errado. Muitos estão vivendo do jeito que querem hoje, vivendo pelas emoções, vivendo pelos sentimentos e esquecem que o que conta são as sementes que você joga no chão. Esquece que o que vale são as sementes que você planta para o futuro. Hoje eu estou colhendo muita coisa que eu plantei lá no passado, de bom. Mas eu sei que o tempo da... Olha que coisa aqui, ó, vale para o bem e para o mal. Hoje eu estou colhendo muita coisa boa que eu plantei lá no passado. Mas eu sei que daqui a cinco anos eu vou estar tá planta... tá colhendo o que eu plantei hoje. Não o que eu plantei de bom lá atrás. Então se hoje 
na colheita boa, eu não continuar plantando coisas boas, eu não continuar plantando o que eu quero para o futuro daqui a cinco anos, minha vida pode estar de cabeça para baixo. Porque a, o plantio lá de trás não garante a vida toda, garante só a próxima colheita. Pegou isso aqui? É por isso que a, a última vitória pode ser um grande inimigo no futuro. Porque você acha que aquela vitória vai garantir tudo e não vai. A vida é feita de ciclos. Você precisa criar um novo ciclo. Você precisa plantar para o um novo ciclo. Nessa manhã é uma manhã de decisão, é uma manhã de avanço. Ó, amanhã a gente começa o método Destiny. Eu prometo mostrar para vocês o máximo que eu puder nos stories, no Instagram, para vocês terem uma ideia do que, que é isso. O, 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 um curso de formação, pela primeira vez, é um método 100% baseado em princípios milenares. Turma lotadíssima, quase mil alunos entupindo uma sala de aula, três dias, manhã, tarde e noite comigo. Eu vou mostrar o máximo para vocês, para você criar expectativa. Quem sabe uma próxima turma você está nessa está lotada, mas quem sabe numa próxima. Mas por quê? Porque quando você aprende os princípios milenares, que é a base desse método, você começa a plantar muito melhor e dificilmente você vai ter um futuro de surpresas negativas. Porque quem planta corretamente garante futuro de paz e prosperidade. Quem planta corretamente garante um futuro de paz e prosperidade. Olha só, como você vai estar daqui a alguns anos não depende muito do próximo governo, não. <risos> hum. Tem gente que fala assim, ai, tão preocupado com essas eleições, preocupado com o quê, filho? Você acha que alguma coisa foge do controle de Deus? Você acha realmente que algo externo pode mudar o que está dentro de você? Você acha que se você plantou prosperidade, você vai colher pobreza por causa de alguém lá fora, por causa da decisão de alguém? Não vai, desculpa, não vai. Não vai. José plantou certo. E porque Israel ia passar fome, a terra lá prometida ia passar fome, Deus arrancou José da terra prometida e levou como escravo ao Egito para ele virar governador e ficar milionário lá. Se Deus precisar por causa da decisão dos homens poderosos, ele te tira de um lugar e te leva para o outro. Mas o que você plantou, você vai colher. O que você semeou de bom, você vai chegar na tua vida. O de ruim também. Mas aqui eu estou falando do, do, das coisas boas. Que ninguém rouba a nossa colheita. Ninguém rouba a nossa colheita. Se o seu casamento está feliz hoje, pode ser que daqui a uns anos não esteja. Depende do quê? De que você está plantando hoje. Enquanto você está feliz. Tem gente que no meio da felicidade consegue plantar insegurança, plantar dúvida. Se essa sua saúde não está bem hoje ou está bem, não importa. O importante é o que você está fazendo hoje para daqui a cinco anos estar ótimo. Então, o futuro depende das sementes que nós estamos lançando hoje. E um maior conselho que eu dou para os meus mentorandos, a gente tem o Destiny Mind, né, que é, é 12 meses com alguns empreendedores que se juntam ao Mastermind comigo durante 12 meses. E são só empreendedores, empreendedoras do Brasil aqui e de outros países também que se juntam com a gente. E uma coisa que eu ensino muito para eles lá no Destiny Mind, vou abrir aqui um pouquinho para vocês, porque tem a ver com isso, é nunca faça uma besteira enquanto você está colhendo as besteiras que já fez. Porque quando a gente está colhendo as besteiras que fez, a vida começa a dar errado, a gente tende a fazer mais besteira de raiva. Mas é justamente esperar essa colheita das besteiras que você fez passar fazendo as coisas certas. Para quê? Para que o ciclo, o novo ciclo, seja de paz e prosperidade. O futuro, o nosso futuro, ele é criado pelas decisões que a gente toma e não pelas desculpas que a gente dá. Então é muito importante que você pare de dar desculpas. Aliás, é, ontem eu subi no, no Instagram uma frase falando sobre desculpas e hoje eu vou subir outra. Hoje eu vou subir essa frase aqui no Instagram. Nosso futuro é criado pelas decisões que tomamos e não pelas desculpas que damos. E quando a gente acabar essa live, você vai correr lá no Instagram, no meu Instagram, perdão, e vai lotar os comentários falando eu nunca mais vou viver de desculpa, agora eu vou viver de decisões. Eu nunca mais vou viver de desculpinha, não posso, não quero, eu fiz isso porque meu pai também fez comigo, porque meu, eu fui maltratado na infância. Chega de desculpa! Desculpa não muda futuro, decisões muda. Chega! 
Não dá mais para viver nisso. Anote essas chaves aí. Chaves da mensagem de hoje. Erro só se comete uma vez. A segunda vez já é uma decisão. Gente, eu errei quantas vezes? Não, uma. Então foi um erro. Pode ter sido um acidente. Agora, duas vezes você já decidiu. A segunda vez você decidiu errar. E seus erros são sementes malignas e negativas que geram colheitas malignas e negativas. Cuidado. Segundo, o sucesso é a sequência de decisões feitas na mesma direção. Isso aqui é poderoso. Tem gente que decide aqui, depois decide para cá, decide para cá, quer ter sucesso. Não. Sucesso... É a sequência de decisões feitas na mesma direção. Na vida emocional, na vida financeira, na vida matrimonial, na vida espiritual, na vida profissional, você sempre decidiu na mesma direção. Vai ter sucesso. Terceira chave de hoje. O orgulho te faz perder o tempo que você deveria estar desfrutando. Não tem como garantir um futuro de paz e prosperidade sendo orgulhoso. Não tem como plantar e colher coisa boa sendo orgulhoso. Não tem como. Você precisa escolher hoje o que você vai querer do seu futuro Para criar um futuro melhor, para você garantir um futuro melhor Você precisa plantar coisas boas hoje Não vai poder ter orgulho, porque com orgulho a gente só planta coisa ruim Você vai ter que entender que o sucesso é a sequência de decisões na mesma direção Decidir várias coisas, todas caminhando para a mesma direção E lembrar que erro só se comete uma vez A segunda vez já é uma decisão e cuidado com as suas decisões São suas decisões que criam o seu destino isso aqui tá claro para você? Tá claro? Porque no Instagram, nós vamos fazer um barulho hoje no Instagram, porque essa frase aqui é muito poderosa. A frase vai ser, o nosso futuro é criado pelas decisões que tomamos e não pelas desculpas que damos. Isso, essa é uma frase que tá no meu livro, Descubra o Seu Destino, Descubra o Seu Destino. Esse livro está ajudando muita gente. Mas, apesar que essa semana, gente, eu tô. Ontem eu fiz um desafio aqui no Café com Destino, eu quero reforçar, que é o seguinte: para você garantir o seu futuro, você precisa de conhecimento. Então eu indiquei o livro para quem não tem especialista em pessoas, que está ajudando milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Você quer é de Portugal? O livro está disponível aí na FENAC, em várias livrarias. Qual o desafio dessa semana? Você vai adquirir um livro desse, entra aí na, na Amazon, qualquer livro, você que é do Brasil, Amazon, Livraria Cultura, Livraria Leitura, Livraria Curitiba, tem várias, Afonso Lopes, tem várias, várias livrarias é, que você entra, adquire o livro aí na, pela internet, pela Amazon é rápido, pela Livraria é, Leitura é rápido e barato, e aí você adquire. Porque o ponto ontem foi, você tem que adquirir conhecimento, o ponto número dois, você tem que passar conhecimento. Aí você fala, Tiago, mas... Eu não sei falar em público, eu, não, eu tenho vergonha de fazer live. Então você começa que nem eu comecei, distribuindo o um livro. Que aí você vai passando conhecimento, já está contando para o seu futuro, essa semente está plantando, está tá germinando e você é, ainda não está falando em público, ainda está trabalhando essa vergonha, mas você já está fazendo alguma coisa. Então você compra dois, três livros desses e começa a dar para as pessoas, mas não dá de qualquer maneira, não. Escreve um bilhetinho, querido, esse livro vai te ajudar, vai te encher de conhecimento para lidar com a coisa mais importante do mundo, que são pessoas. Ou seja, incentiva a pessoa. Ontem nós ministramos aqui no Café com Destino a importância da leitura e da distribuição, distribuição de conhecimento. Vale a pena, então, você adquirir esse livro hoje, e não só para você, mas para você distribuir conhecimento. Dá de presente, mas escreve uma cartinha para a pessoa. Não seja só assim, ah, toma aqui o livro, não. Profetiza sobre a vida dela, que esse livro te ajude, que esse livro crie um futuro de paz e prosperidade para você. Lembre-se que quando você semeia conhecimento na vida de alguém, você recebe essa recompensa espiritual e essa pessoa nunca mais esquece disso. Tá? Não, não deixa, de então, de adquirir o livro Especialista em Pessoas aí, nas livrarias. Você que é de Portugal, o Especialista em Pessoas está na FENAC, em várias livrarias, não deixa de adquirir e fazer isso, comprar pelo menos um ou dois, dá, dá para os seus amigos portugueses aí que não conhecem a Jesus, dá para as pessoas que precisam de ajuda emocional, esse livro está salvando muita gente. Então não deixa de fazer isso hoje, tá bom? Gente, é... se Deus colocou o poder de semear nas nossas mãos, é porque ele sabe que o nosso futuro, apesar dele ter escrito o nosso futuro, nosso futuro pode ser bombardeado pelas decisões que a gente tomar. E Deus é tão bom, tão misericordioso, que ele concedeu esse livre-arbítrio. Você decide o que você quer. Você quer alinhar com o plano que eu escrevi? Você quer fazer do seu jeito? 
Eu prefiro sempre aliar com o jeito que Deus escreveu. Que não seja meus sonhos, seja os sonhos dele. Mas para isso acontecer, não basta só eu querer. Eu tenho que confirmar através de semeaduras positivas. Eu tenho que plantar isso, porque não cai do céu. Tudo é fruto do que eu plantei. É, é, essa é a palavra de incentivo que eu tenho para você hoje, nesse Café com Destino. Se o Café com Destino tem feito sentido para você, distribui esse link para o máximo de pessoas. Não deixa de curtir o vídeo. Quando você curte o vídeo, mais gente é, assiste. Mas o YouTube entrega para mais gente. E agora nós vamos juntos, todos juntos, vamos todos juntos para o Instagram, onde eu acabei de postar essa frase aqui, ó. O nosso futuro é criado pelas decisões que tomamos e não pelas desculpas que damos. Para de dar desculpas e começa a plantar para o seu futuro. Você recebe essa palavra? Então vem comigo e profetiza nos comentários. Eu nunca mais vou viver de desculpa. Agora vou viver de decisão. Marca um, dois, três amigos que precisam estar no Café com Destino pegando essa série Construindo o Futuro. E eu te vejo lá agora nos comentários do Instagram. Até amanhã. Café com Destino às 7h57 da manhã. Eu desejo paz e prosperidade.